எஃப்டிசிசிஐ தேவாலயம் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு அன்பின் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடும் இந்த மாதத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பின் வாழ்த்துக்களோடு கூட இந்த நாளின் செய்தியை நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் அன்பு கூறியவர்களே இன்று இந்த உலகம் முழுவதும் உள்ள அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை கிறிஸ்துமஸ் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பின் காரணம் என்ன என்பதை அறியாமல் நாம் கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பை கொண்டாடுவோம் என்றால் அது அர்த்தமற்ற ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கும் எனவே இந்த நாளிலும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பின் காரணம் என்ன என்பதை பரிசுத்த வேதாமத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பை குறித்து வேதத்தில் பல வசனங்கள் உண்டு இந்த உலகத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஏன் வந்தார் என்று சொல்லி ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மிக மிக உன்னதமான ஒரு வார்த்தை பரிசுத்த வேதத்தில் உண்டு யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன் உலகத்தை ஆக்கிரைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தார் இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் அவருடைய பிறப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஏன் கொண்டாடுகிறோம் என்ன காரணத்துக்காக அவருடைய பிறப்பை கொண்டாடுகிறோம் வீடுகள் தோறும் நாம் இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் அழகாக நாம் அலங்காரம் செய்கிறோம் கடைகளிலே கிறிஸ்துமஸ் பொருட்கள் மிக அதிகமாக விற்பனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது இரவு தோறும் சபைகளாக கேரல் பாடல்களை பாடிக்கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைகள் வாழ்த்தும்படியாக வீடுகள் தோறும் வருகிறார்கள் அதை தவிர்த்து அதிகமான பலகாரங்கள் தின்பண்டங்கள் இவைகளெல்லாம் நாம் சாப்பிடுகிறோம் இவைகளெல்லாம் நாம் செய்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இதற்காக மட்டும்தான் பிறந்தாரா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை பிறக்காவிட்டால் நாம் கிறிஸ்துமஸ் பாடலை பாட முடியாது என்பதற்காக அல்லது கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரம் நம்ம வீட்டில் நடக்காது அல்லது நம்ம ஒரு கொண்டாட்டமாய் இதை மகிழ்ச்சியோடு உறவினர்களோடு நண்பர்களோடு சுற்று வட்டாரத்தோடு கொண்டாட முடியாது என்பதற்காகத்தான் இயேசு வந்தாரா இவைகளெல்லாம் கொண்டாட வேண்டும் என்கிற காரணத்துக்காகத்தான் இயேசு பிறந்தாரா இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நானும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பு அன்றைக்கு எங்கள் வீடை அலங்காரம் செய்கிறோம் எல்லோரையும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவர்களுக்கு இந்த கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நாங்களும் கேரல் போகிறோம் இதையெல்லாம் செய்வதற்கு தடையும் அல்ல ஆனால் இதற்காக மட்டும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறக்கவில்லை வாசிக்கப்பட்ட அந்த வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பாமல் அவர் மூலமாக இந்த உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் இந்த உலக மக்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் வந்தபோது மரியாளுக்கு இந்த செய்தி சொல்லப்பட்டது இந்த செய்தி சாதாரண மனிதர்களாக நாம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய செய்தி அல்ல திருமணம் ஆகாத ஒரு கன்னி பெண்ணுடைய வயிற்றிலே ஒரு குழந்தை உருவாகி இருக்கிறது என்கிற இந்த செய்தி எல்லாராலும் மனித இயல்பாய் மனிதனுடைய அறிவுக்கு அது விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு செய்தி அல்ல இதே செய்தியை யோசேப்பும் கேட்கிறார் அதிர்ச்சி அடைகிறார் இது எப்படி ஆகும் ஒரு திருமணமே ஆகாத ஒரு இளம் பெண்ணுடைய வயிற்றுக்குள்ளே கண்ணி என்கிற அந்த தன்மை கெட்டுப்போகாமல் ஒரு குழந்தை உருவாக முடியுமா இதை நம்முடைய அறிவு அங்கீகரிக்குமா என்பதெல்லாம் மனுஷனுடைய எண்ணங்கள் குழப்பங்கள் ஆனால் தேவன் இந்த உலகத்துக்கு தம்முடைய குமாரனை அனுப்புவதற்கு அவர் இந்த உலகத்தில் வருவதற்கு முன்பாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவர் இப்படியெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்து பிறப்பார் என்ற செய்தி முன்னறிவிக்கப்பட்ட செய்தி மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் இப்படி தேவன் மனிதனாய் இந்த பூமிக்கு வருவார் என்கிற அந்த செய்தி தெரியும் ஆகவே தான் மரியால் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் மரியால் சொல்லுகிறாள் உம்முடைய வார்த்தையின்படி தேவத்துவனை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் 
உங்களுடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது ஹலை லூவியா யோசிப்புக்கு தேவத்துதன் தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் யோசிப்பே உன் மனைவி ஆகிய மரியாதை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாதே அவனிடத்தில் உற்பத்தியாக இருப்பது தேவனுடைய குமாரன் என்று எண்ணப்படும் பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தமான ஒரு நிலையிலே ஒரு அற்புதமாய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து பிறக்க போகிறார் என்கிற செய்தியை யோசேப்புக்கு தேவத்துவத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காண்பிக்கிறார் அப்போ யோசேப்பும் தேவனுடைய வார்த்தை அறிந்த மனிதன் அந்த திட்டத்துக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறார் இது தேவனாலே சாத்தியம் இன்னைக்கு உலகத்தில் நாம் எல்லோரும் பாவத்தில் பிறந்தோம் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் பாவ உணர்வு அற்ற ஒரு பரிசுத்தராக இந்த உலகத்தில் வந்து தோன்றினார் அவர் நம்மை போல இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்து பிறந்தாலும் நாம் பிறந்தது போல அவர் பிறக்கவில்லை அவர் பரிசுத்தமாக தேவனுடைய அற்புதத்தினாலே ஒரு அற்புத பாலகனாய் இந்த பூமிக்கு வந்து பிறந்தார் பிறந்ததனுடைய நோக்கம் என்ன இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பால் மரியாளுடைய வாழ்க்கை மாறியது யோசேப்புடைய வாழ்க்கை மாறியது அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல அன்று அவரை வந்து பார்த்த அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையும் மாறியது இந்த நற்செய்தியை மெய்ப்பர்கள் அநேகருக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் என்று விவேகத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்னைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையை மாற்றுகின்ற தேவன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நமக்கு தருகிறவர் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அவர் நமக்கு தருவார் பாவமே அற்ற பரிசுத்தர் இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்த விதம் பரிசுத்தமான விதத்தில் பிறந்தார் அசுத்தமாய் அவர் பிறக்கவில்லை அவர் பரிசுத்தமாய் வந்து பிறந்தார் பரிசுத்த ஆவியினாலே வந்து பிறந்தார் அவருடைய பிறப்பினாலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேகருடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு மாறி இருக்கிறது இன்னைக்கும் அந்த இயேசு கிறிஸ்து அநேகருடைய இருதயங்களிலே அவர் பிறந்து கொண்டிருக்கிறார் பரிசுத்த வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போஸ்தல நான்கு பனிரெண்டு சொல்கிறது அவராலே என்று வேறு ஒரு ஆளும் ரட்சிப்பில்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றார் ஹலை லூயா இந்த வாசலை கவனிங்கள் இது எவ்வளவு ஒரு ஆழமான ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறது பாருங்கள் அவரால் என்று வேறு ஒரு ஒரு ஆளும் ரட்சிப்பில்லை தர் இஸ் நோ சால்வேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏ சுக்ரிஸ்து மாத்திரமே உலகத்தின் சரித்திரத்தை தலைக்கீழாக மாற்றியவர் வேற ஒருவரும் கிடையாது யாராவது ஒருத்தரை சொல்ல முடியுமா இந்த உலகத்தினுடைய நிலைமையை தலைக்கீழாக மாற்றிய ஒருவர் உலகத்தினுடைய சரித்திரத்தை இரண்டாக பிரித்த ஒருவர் யாராவது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்களா அவராலே அன்றி உலகத்துக்கு ரட்சிப்பில்லை அவர் தான் உலகத்தின் தேவன் உலகத்தினுடைய ரட்சகர் இந்த வசனம் மிக அழகாய் சொல்கிறது நாம் ரட்சிக்கப்படும்படி வானத்தின் கிழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமும் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை இந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்கு கிறிஸ்து வந்து பிறந்தார் உங்க எதிர்காலத்தை அவர் தலைக்கிழாய் மாற்றக்கூடிய தேவன் ஏன் எதிர்காலத்தை அவர் மாற்றினார் பாவத்தில் உலையான சேற்றில் பலவிதமான போராட்டத்தில் குழப்பத்தில் பலவீனத்தில் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் எப்படி வாழ்வதென்று தெரியாமல் திசை கெட்டு போன ஆடுகளை போல வழி தப்பி போய் கொண்டிருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து மாற்றினார் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் வராமல் இருந்திருப்பார் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை தொலைந்து போய் எப்பொழுதோ நான் அழிந்து போயிருப்பேன் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் நானும் அவைகள் ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக பிறக்கவில்லை இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ நம்ம வீடுகள்லாம் நம்ம அலங்காரம் பண்ணுவதற்காக அவர் பிறக்கவில்லை இயேசு கிறிஸ்து தெருக்கள் தோறும் நம் கேரல்களை பாடி வீடுகள் தோறும் கிறிஸ்துடைய பிறப்பை அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு பிறக்கவில்லை இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததனுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா அவராலே நம்முடைய எதிர்காலம் மாற்றப்பட வேண்டும் அவராலே இந்த உலகம் ரட்சிப்பு அடைய வேண்டும் அவராலே அல்லாமல் வேறு ஒருவராலும் இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியாது பாவத்தை மாற்ற முடியாது சாபத்தை மாற்ற முடியாது ஏன் உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியாது நீ எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி உலகத்துக்கு தேவை ஒரு நம்பிக்கை உலகம் எல்லாம் இருக்குது உலகத்தில் ஆனாலும் கூட மனிதனுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை மனிதனுக்குள்ளே சந்தோஷம் இல்லை மனிதனுக்குள்ளே நிம்மதி இல்லை கவலையோடும் கண்ணீரோடும் துக்கத்தோடும் வேதனையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் 
ஏசு கிறிஸ்து பிறந்ததுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கத்ராக கிறிஸ்தன் ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார் ஜீசஸ் இஸ் பார்ன் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் டு டீம் யுவர் லைஃப் ஃப்ரம் தின் த பவுண்டேஜ் டு ஹீல் யுவர் சிக்னஸ் டு ஹீல் யுவர் மைண்ட் டு கிவ் யூ போல்ட்னஸ் டு ஸ்டாண்ட் இன் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் ஏசு கிறிஸ்து அதற்காகத்தான் பிறந்தார் இதை சற்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு உறவாடுவதற்காக அவர் பிறந்தார் அவரோடு உறவாடும்படியாக மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவு தேவை இன்னைக்கு மனுஷன் தேவனை தேடி எங்கெங்கேயோ அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் தேவனை அவன் அறிய வேண்டும் என்று எந்ததோ செய்து கொண்டிருக்கிறான் மன திருப்திக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் கிறிஸ்துமஸ் நீங்களும் நானும் அவரோடு இணைந்து வாழ்வதற்காக இந்த பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒரு உறவை உண்டாக்குவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் சொல்லுகிறது அப்படி இருந்தும் அவருடைய கீர்த்தி அதிகமாய் பரம்பிற்று திரளான ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்பதற்கும் அவராலே தங்கள் பிணிகள் நீங்கி சௌக்கியம் அடைவதற்கும் கூடி வந்தார்கள் பிறப்பு ஏதோ ஒரு செலிபிரேஷன் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவாலே உங்க வாழ்க்கை மாறும் உங்க சூழ்நிலை மாறும் உங்கள் கவலை மாறும் உங்கள் துக்கம் மாறும் உங்களுடைய எல்லா வேதனைகளை அவர் மாற்றுவார் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகும் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்துவம் ஆளுகை அவர் மேல இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டு அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சாபத்தை மாற்றி அவனை ஆசிர்வதிக்கக்கூடிய ஆளுகை கர்த்தர்த்துவம் அவர் மேல் இருக்கிறது அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்த ஆலோசனை வேணும் குழப்பமா இருக்கிறேன் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல எப்படி பண்ணதுன்னு தெரியல அருமையான ஆலோசனை அவர் கொடுப்பார் அவரோடு உறவாடி வாழும் பொழுது அந்த இரட்சகர் இன்றைக்கு உங்கள் வீடுகளிலே அல்ல உங்கள் உள்ளங்களிலே அவர் பிறக்கட்டும் அற்புதம் செய்கிற இயேசு உங்கள் எதிர்காலத்தை மாற்றக்கூடிய இயேசு உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய இயேசு உங்கள் இல்லங்களில் அல்ல உங்கள் உள்ளங்களிலே பிறக்க வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர்களை ஆஸ்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் புது வருட வாழ்த்துக்களை முன்னதாக அறிவிக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் தலைகளை வணங்கி ஜெபிப்போமா மகா இரக்கமும் அன்பும் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே இந்த வேளையிலும் கூட நீ இருந்த உலகத்துக்கு வந்ததனுடைய நோக்கத்தை மிக எளிமையாக சொல்லி இருக்கிறேன் அப்பா அப்பா உம்மாலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை உம்மாலே மாத்திரமே பிணிகள் நீங்கி நாங்கள் சுகமடைய முடியும் உம்மாலே மாத்திரமே நாங்கள் ரட்சிப்படைய முடியும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் உம்மாலே மாத்திரமே என்றென்றும் பரலோகத்தில் வாழுகின்ற அந்த நித்திய ஜீவனை நாங்கள் அடைய முடியும் என்கிற காரணங்களை உடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டவரே இதற்காகத்தான் நீர் இந்த பூமிக்கு வந்தீர் இதைதான் நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நீர் வந்ததனுடைய நோக்கம் இந்த குடும்பங்களிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருடைய உள்ளங்களிலே உண்டாகட்டும் ஒவ்வொருவரும் கத்ராக இயேசுவிடத்தில் மனம் திரும்புவார்களாக ஒவ்வொருவரும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவை தங்களுடைய ரட்சகராக ஆண்டவராக கண்டடைவார்களாக பாவிகளை ரட்சிக்க வந்த இயேசுவே ஒவ்வொருவருடைய பாவங்களை நீக்க அவருடைய ரட்சியும் உண்மை தெய்வத்தை கண்டு கொள்ளக்கூடிய மனக்கண்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் திறக்கப்படுவதாக எல்லா ஆண்டவரே சத்துருடைய தந்திரங்கள் இந்த விடுதலை ஆக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அற்புதத்தை செய்து ஆசிர்வதிங்க வருகிற கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலும் புது வருடத்திலும் புதிய நன்மைகளை தந்து அதிசயங்களை செய்து சமாதானத்தை நிறைவாய் தந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஆசிர்வதிக்கிறேன் சிவன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 அன்பு குறிவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறீர்கள் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே போல் எங்களுடைய செய்தியை நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் இதை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த விலாசத்திற்கு நீங்கள் வாருங்கள் கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை நடைபெற இருக்கிறது அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை நடைபெறும் நியூ இயர் ஆராதனை முப்பத்தி ஓராம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு இங்கே ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அனைவரும் வந்து பங்கு கொள்ளுங்கள் கத்தோடைய ஆஸ்வதி பராக காட் பிளஸ் உங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை எண் ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை